ఉన్నాయండి ఈ రోజు సెషన్ లో ఏం చేద్దామండి అజోర్ నెట్వర్కింగ్ లోనే ఇన్ డీటెయిల్ గా టెస్టింగ్ చేద్దాం ఇన్ డీటెయిల్ గా టెస్టింగ్ అంటే సో నిన్న మనం వీనెట్ వీ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసి వదిలేసాం కదా ఈ రోజు ఏం చేద్దామంటే విల్ డిప్లాయ్ సమ్ అదర్ రిసోర్సెస్ వర్చువల్ మిషన్స్ డిప్లాయ్ చేసి అట్లా కాకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక సినారియో తీసుకుంది ఒక రీజియన్ లో ఓకే ఈస్ట్ వెస్ట్ లో అనుకోండి ఈస్ట్ వెస్ట్ లో రిసోర్స్ గ్రూప్ ఆల్రెడీ మనం ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా నిన్న ప్రాడ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ అని చెప్పేదో ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఉన్నట్టున్నాం సుచిత్ రిసోర్స్ గ్రూప్ వన్ అని చెప్పి అది క్రియేట్ చేస్తామండి రీజియన్ వచ్చేసరికి ఈస్ట్ వెస్ అనమాట రిసోర్స్ గ్రూప్స్ యా బ్రాడ్ ఈస్ట్ యూఎస్ రిసోర్స్ గ్రూప్ వన్ అట్లాగే ఇన్సైడ్ ఒక వీనెట్ అయితే క్రియేట్ చేసాం అదే అండి వీనెట్ వన్ అడ్రస్ స్పేస్ ఏమి ఇచ్చామండి టెన్ డాట్ వన్ అని ఇచ్చాం ఓకే ఫైన్ అయితే ఇక్కడ నేను ఒక వీనెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఓకే దాని ఐపీ రేంజ్ ఏంటండి వీనెట్ వన్ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాస్ సిక్స్టీన్ అలాగే ఇన్సైడ్ మూడు ఒక మనం ఒక మూడు సబ్నెట్లు క్రియేట్ చేస్తాం ఇదే వినెట్ లోపల ఈ విధంగా సో వీటికి పేరేం చూడండి వెబ్ సబ్నెట్స్ లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి వెబ్ టెన్ డాట్ వన్ టెన్ డాట్ టూ టెన్ డాట్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో ట్వంటీ ఫోర్ అట్లాగే యాప్కి వచ్చేసరికి టెన్ వన్ డాట్ టూ డాట్ జీరో ట్వంటీ ఫోర్ అప్లికేషన్కి వచ్చేసరికి సారీ డేటాబేస్కి వచ్చేసరికి టెన్ వన్ డాట్ టూ హండ్రెడ్ డాట్ జీరో ట్వంటీ ఫోర్ ఈ విధంగా మూడు సబ్నెట్లు క్రియేట్ చేస్తాం ఇంకెన్ని ఎన్ని సబ్నెట్లు క్రియేట్ చేయొచ్చు అని ఇట్లా ఇఫ్ యూ క్రియేట్ స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ మనం సారీ ఇక్కడ స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ కదండి స్లాష్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇచ్చాం ఓకే సో ఈ విధంగా మనం సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్తో మనం టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఆ వినెట్ లోపల అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లాజికల్ బౌండరీస్ డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా ఆ తర్వాత ఇదే రిసోర్స్ గ్రూప్లో ఇదే రీజియన్లో నేను ఇంకొక వీనెట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే సో పాజిబుల్ ఆబ్వియస్లీ ఎస్ సో వీనెట్ టూ టెన్ టెన్ డాట్ ఏమండి వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ జీరో జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ బి యూస్ చేస్తాను అనమాట ఓకేనా అయితే క్లాస్ బిలో నేను ఒక టూ సబ్నెట్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తా సబ్నెట్ ఏంటి అంటే సబ్నెట్ వన్ వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ వన్ డాట్ జీరో ట్వంటీ ఫోర్ ఇంకొక సబ్నెట్ వచ్చేసరికి సబ్నెట్ టూ వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ టూ డాట్ జీరో ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే ఆ తర్వాత ఎయిమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక విండోస్ సర్వర్ డిప్లాయ్ చేస్తారండి అలాగే దీంట్లో ఒక లినక్స్ సర్వర్ డిప్లాయ్ చేస్తా అలాగే విత్ ఇన్ ద సబ్నెట్లో ఇక్కడ ఇంకొక విండో విండో సర్వర్ విండో సర్వర్ డిప్లాయ్ చేసే మనం పాజిబుల్ ఇంకొక లినిక్ సర్వర్ సో ఈ నాలుగు సర్వర్స్ ఒకదాంతో ఒకటి మాట్లాడుకుంటే మాట్లాడుకోవాలి ఎవరైనా నరసింహ స్నేహ అంటే మాట్లాడుకోవా నాలుగు సర్వర్లో ఒకదంతా ఒకటి మాట్లాడుకుంటాయా లేదా 
పాజిబిలిటీ లేదా నేహ మీ వాయిస్ వినపడట్లేదండి అన్మీట్ లో ఉన్నారు కానీ పాసిబుల్ ఇక్కడ నుంచి ఈ లినక్స్ సర్వర్ నుంచి ఈ విండోస్ సర్వర్ కి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము మీరు ఒక ఒక సినారియో గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇండియాలో ఉన్నారు మీ సర్వర్ వచ్చేసరికి యుఎస్ లో ఉంది మరి లాగిన్ చేస్తే లాగిన్ అయితే ఉంది కదా ఈ అంటే ఒక అన్ని ఒక రీజియన్ లోనే ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ మరి ఐపీత సంబంధం ఏముంది అవుతుంది అంటారా అంటే వీలా అనేది ఐపీ డిఫరెంట్ ఉండే కాదు కానీ ఇప్పుడు 192 సిరీస్ ఉంటే డేటా కాపీని 100 సిరీస్ లోకి చేంజ్ చేస్తే పాజిబిలిటీ లేదు కదా అట్లా ఏం లేదండి పింగ్ అవుతది అలో చేయచ్చ ట్రై చేశాం చాలా కావు కదా పక్కా ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎస్ఎక్స్ ఐ వస్ట్ బుక్ 124 వీలా అనేది వీలా అనేది ఉంది ప్రొడక్షన్ ఏంటి చూసారా <laughs> నా వీడియోస్ చూసారా విఎం వేర్బి ఏంటంటే నలభై రెండు వీడియోలు ఉంటాయి నేను పింగ్ చేస్తున్నా గ్రూప్లో ఒకసారి నెట్వర్కింగ్ చూడండి శాన్ స్టోరేజ్ ఎంత ఏడే ఉందా మీకు ఓకేనా మొత్తం టోటల్గా నలభై రెండు ఉంటాయి దాంట్లో ఎక్కడ చోట మీకు దాని దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉండొచ్చు ఒకసారి వీలు ఉన్నప్పుడు చూడండి అంటే మొత్తం ఏం చూడవసరం లేదు మీకు మీకు కావాల్సిన పాయింట్ మాత్రం చూడండి ఒకసారి ఓకే ఇక్కడ ఐపీ రేంజ్తో సంబంధం లేదండి లొకేషన్తో సంబంధం లేదు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్చేంజ్ మై డేటా బిట్వీన్ టూ సర్వర్స్ ఇఫ్ అ సర్వర్ ఈస్ సెట్టింగ్ ఇన్ యుఎస్ అనదర్ సర్వర్ ఈస్ సెట్టింగ్ ఇన్ పప్ప న్యూకినియా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అవునా నేహ పాసిబుల్లా ప్రైవేట్ నెట్వర్క్లో అయితే ఇంకొకటి మరి ఇదే రీజియన్లో ఎందుకు ప్లే చేయాలి మనం ల్యాబ్ని కస్టమర్ ఉన్నప్పుడు మల్టిపుల్ రీజియన్స్ ఉంటాయి కదా అసలు అట్లీస్ట్ డిఆర్ కోసం ఉన్నా కానీ మల్టిపుల్ రీజియన్స్ వాడతారు కదా కస్టమర్ అవునా సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఈరోజు సెషన్లో ఇంకొక రీజియన్లో కూడా ఇంకొక వీనెట్ క్రియేట్ చేద్దాం చెప్తాడు <laughs> మరి మీరు అంటారు అన్ని సర్వర్లు తీసుకొచ్చి ఒకే వీలాన్లో పెట్టండి అంటే ఒకళ్ళు వచ్చి హ్యాక్ చేస్తే అన్ని పోతాయి ఒకసారితోనే సో ఇది చూద్దాం ఇది ల్యాబ్ లో ప్రాక్టీస్ చేసి చూద్దాం తర్వాత మీకు అర్థం అయిపోతుంది కదా మనం థియరేటిక్ గా ఎంత మాట్లాడినా కానీ సొల్యూషన్ రాదు అవునా సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే వీ నెట్ త్రీ ఏ కానీ ఇది కూడా నేనేం చేస్తానంటే రిసోర్స్ గ్రూప్ బ్రాడ్ అండర్ స్కోర్ ఈస్ట్ యుఎస్ అండర్ స్కోర్ రిసోర్స్ గ్రూప్ వన్ క్రియేట్ చేస్తాను ఈవెన్ దో మై 
actual resources are sitting in UK South. Yeah, UK South will deploy as no? but a resource group in the Mukchepe, no? resource group will be globally, but my resources so a location on which it will track it. Okay, now I think my Dean Global Subnet screen. Chale gada. Ekado chesa ek nevi yese nete class C risk kuna. Class C private range. So Dean range chesa ki subnet one, one ninety two, one sixty eight, one dot zero twenty four. Inka ekado chesa ki subnet two, one ninety two, one sixty eight. 2.0.20. Ikkar kora kali next level. Mari, e Linux server, e Linux server to data exchange yale. Possible? E roche sir ki UK la hundi, na e server roche sir ki East US la. It's not possible. We need to go on Okay, so I can even know that test share the most test says in Taravata then you can continue Shenga and go topic only Danny Gorinci Mano either it lanum to the scenario name, but Danny Gorinci Mano rape matter. So EV net already defined yes on the other one modify it. I came later. So second minute define yet. We need to add. Under resource group, we need to create this other product. We need to go range the code. Range is 172, 16, 00, 16. Okay, this is the private range. Subnet 1, 172, 16, 1.0, 24. Okay, great. So, in cook subnet created a much pangana, yeah, deploy in the record create each other. Iban the only okay, and a uh, outer boundary and then the niki outer boundary law any devices per touch mono sixty five thousand five hundred and thirty six and a monomatar in the last sixteen, okay, right. So another unit deploy out on the then encoding yes or no under same resource group resource group at the a march at level we net three and jp sano kani either chess or kineno uk south lot deploy us next delete the default one 192 168 00 slash 16 Lay the Nachinari Gavali slash twenty four got a possible outer boundary slash twenty four this current and other end and one of the smallest we net create just now in your path. Okay, Adi, in the size a define yes on them based on your business requirement one ninety two one sixty eight one dot zero twenty four in coca subnet which is a key subnet two. 192, 168, 2.0, 24. Great. So, I'm going to say that the deploy is First, second subnet log, I'm going to say that the Subnets look well there. Miro additional like gateway subnet and encode on the Nagos Mantara Matrano normal subnet would create chain subnet two. You choose them automatically recommend just sound on the unused ranges ni two dot zero. Okay. Two dot zero. What is that? 
సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అడ్రస్ స్పేస్ అనేది మీ అవుటర్ బౌండరీ డిఫైన్ చేస్తున్నారు మీకు కావాలనుకుంటే ఈ వీనెట్ లో ఈ బౌండరీలో సెకండ్ అవుట్ అవుటర్ రే అవుటర్ సారీ సెకండ్ రేంజ్ కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా టెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాస్ సిక్స్టీన్ అని చెప్పి ఇంకొక సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ కూడా ఇవ్వచ్చు అంటే దీన్ని మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే సింపుల్ గా ఇలా అమీబా లాగా ఎక్స్పెండ్ చేస్తున్నారు అర్థవుతుందా అండ్ ఇంకో పని ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక లాజికల్ అట్లా కదా ఒక లాజికల్ బౌండరీ ఏమీ లేకుండా జస్ట్ మీకు అర్థం అవడం కోసం ఇలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాను ఇటు నుంచి ఇటు వన్ సెవెంటీ టూ సిరీస్ లో రన్ అవుతుంది ఇటు నుంచి ఇటు టెన్ డాట్ సిరీస్ లో రన్ అవుతుంది అంటే అర్థం ఇక్కడ టెన్ డాట్ సిరీస్ ఒక సబ్నెట్ ఉంది అనుకోండి ఈ స ఈ సబ్నెట్ లో ఉన్న మెషిన్ ఇక్కడ ఈ సబ్నెట్ లో ఉన్న మెషిన్ తో మాట్లాడగలుగుతుంది ఎందుకంటే రెండు ఒకే వీనెట్ లో కదా ఇన్ షార్ట్ ఇది మన తర్వాత చెప్తాను మళ్ళీ ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తా ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ రెండు మెషిన్స్ ఒక దాంతో ఒకటి మాట్లాడతాయా ఎస్ ఆర్ నో ఇవి రెండు ఓకే ఇన్ షార్ట్ విత్ ఇన్ దిత్ ఇన్ దీనెట్ ఇన్ షార్ట్ విత్ ఇన్ దీనెట్ ఎవ్రీబడీ కెన్ టాక్ టు ఎవ్రీబడి క్లియర్ సో దీని బయటకు వచ్చేసరికి వీనెట్ బయటకు వచ్చేసరికి పాసిబుల్ కాదు ఎందుకు వీనెట్ బయట వీనెట్ లోపల అంటే ప్రైవేట్ అయిపోయి వీనెట్ బయట అంటే పబ్లిక్ అయిపోయి గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా ట్రాఫిక్ ఆ వీనెట్ లాజికల్ బౌండరీ నుంచి బయటకు వస్తుంది అంటే అర్థం ఎక్కడి నుంచి ఏది ఒకసారి ఇలా బయటికి వస్తుంది అంటే అర్థం మీకు బయట పబ్లిక్ ఐపీస్ ఉంటాయి మరి పబ్లిక్ ఐపీస్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు మీరేం దే అవసరం లేదు మీకు కావాలంటే రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు కానీ మెషిన్ క్రియేట్ మెషిన్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అవి ఒక్కొక్క పబ్లిక్ ఐపీని రిక్వెస్ట్ చేసుకొని అవే అసైన్ అయిపోతాయి ఈ విధంగా అంటే ఇక్కడ మూడు సర్వర్లు ఉన్నా సరే ఈ మూడు కూడా బయట లోకంతో మాట్లాడాలి అంటే ఈ పబ్లిక్ ఐపీ యూస్ చేసుకునే మాట్లాడాలి ఇంకా వేరే దారి లేదు ప్రజెంట్ అయితే వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది అయ్యా సో ఏముండవండి ఇక అజ్యూర్ లో అయితే ఏముండవు ఏడబ్ల్యూఎస్ లో అయితే మీకు ఇంటర్నెట్ గేట్వే అని ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఏం అవసరం లేదు బట్ ప్రతి ఒక్క మెషిన్ కి నిక్ కార్డ్ ఉంటుంది కదా వర్చువల్ మెషిన్ అంటే నిక్ కార్డ్ ఉంటుంది కదా సో ఆ నిక్ కార్డ్ కి ప్రైవేట్ ఐపీ యాజ్ వెల్ యాజ్ పబ్లిక్ ఐపీ రెండు ఎస్ఎన్ఐ ఉంటాయి ఓకే సో ప్రైవేట్ ఐపీ ఏమో డిఫాల్ట్ గా ఎస్ఎన్ఐ ఉంటుంది పబ్లిక్ ఐపీ వచ్చేసరికి నాట్ అయ్యి నాటింగ్ అయ్యి ఉంటుంది మీకు వద్దనుకుంటే పబ్లిక్ ఐపీ రిమూవ్ చేయొచ్చు అది సెకండ్ రే ఓకేనా సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఈ లినెక్స్ సర్వర్ ఉంది కదా దానికి ఉంచుతాను బట్ ఈ విండో సర్వర్ కి పబ్లిక్ ఐపీ ఉంచను తీసేస్తా అంటే దానికి అసలు రిక్వెస్ట్ చేయను ఇలా టెస్ట్ చేద్దామా ఈ విధంగా ఎలా అంటే గో బ్యాక్ టు యువర్ వర్చువల్ మెషిన్స్ న్యూ వర్చువల్ మెషిన్ అండర్ రిసోర్స్ గ్రూప్ వన్ web underscore windows underscore vm1 అది తీసుకోదాం అనుకుంటా అండర్స్కోర్ వెబ్ విండోస్ విఎం వన్ ఇది వెబ్ కదా సబ్నెట్ వెబ్ సబ్నెట్ లో విండోస్ సర్వర్ సో నేమింగ్ కన్వెన్షన్ వచ్చేసరికి ఈ విధంగా ఈస్ట్ యుఎస్ ఓకే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి రెండు ఉన్నాయండి దీని గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం లినెక్స్ ఎవర్ కాదు విండోస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సైజ్ వచ్చేసరికి డి టూ ఎస్ వి ఫోర్ ఓకే స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ తీసుకుంటున్నాను దాని గురించి మనం తర్వాత లీజర్గా మాట్లాడుకుందాం లేదంటే ఇక్కడ 
ఈ మెషిన్ తీసుకుంటున్నా ఫోర్ ఫోర్టీన్ హాఫ్ ప్రైస్కి వస్తుంది జస్ట్ ఫర్ మన టెస్టింగ్ కోసమే కాబట్టి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ విండో సర్వర్ కాబట్టి మీరు మీ ఓన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వచ్చండి ఎందుకంటే ఏడబ్ల్యూఎస్లో మీకు ఇట్లా అవకాశం లేదు అడ్మినిస్ట్రేటర్ డిఫాల్ట్ యూజర్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి మీకు కీ ఇస్తాడు కీ నుంచి మీరు చెక్అవుట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇన్బౌండ్ పోర్ట్ రూల్స్ ఆర్డీపీ అలౌ చేస్తున్నాను విండోస్ ఆర్డీపీ కదా అలౌ నెక్స్ట్ బై డిఫాల్ట్గా ఒక వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్ అనేది అలకేట్ అవుతుంది అండి మెషిన్కి మనం ఏం చే అవసరం లేదు అది ఆటోమేటిక్గా అలకేట్ అవుతుంది నెట్వర్కింగ్లో మాత్రం మనం చెక్ చేసి వీనెట్ వన్ వెబ్ సబ్నెట్లో ప్లేస్ చేయాలి ఇక్కడ మీకు మూడు సబ్నెట్లు చూపిస్తుంది కదా మనకు కావాల్సింది వెబ్ కాబట్టి వెబ్లో ప్లేస్ చేయండి పబ్లిక్ ఐపీ కావాలా ఎస్ కావాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ బూట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ డిజేబుల్ అని చెప్పి పెట్టండి దాని గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్స్ ఏమీ అవసరం లేదు లీవ్ ఇట్ డిఫాల్ట్ డిప్లా ఓకే దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్ వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ వన్ మనం రెండోది కూడా ఇప్పుడే డిప్లాయ్ చేస్తాం అండి సెకండ్ విండోస్ సర్వర్ యాప్ విండోస్ విఎం వన్ స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ బట్ విండోస్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ సేమ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి తర్వాత డిఫాల్ట్ మీకు ఆర్డిపి లైసెన్స్ మనం ఏమి అవసరం లేదండి ఆటోమేటిక్గా అదే తీసుకుంటుంది నా దగ్గర ఏం లైసెన్స్ లేదు కాబట్టి స్టోరేజ్ అగైన్ డిఫాల్ట్ నెట్వర్కింగ్లో వీనెట్ వన్ అప్లికేషన్ సబ్నెట్ కాబట్టి మనకు కావాల్సినవి అప్లికేషన్ సబ్నెట్తో వదిలేసేయండి ఇక్కడ మనం ఏం చేంజ్ అవసరం లేదు బట్ పబ్లిక్ ఐపి వద్దు అనుకుంటున్నాం కదా ఇక్కడ ఈ విండోస్ సర్వర్కి పబ్లిక్ ఐపి వద్దు అనుకుంటున్నాం కాబట్టి నన్ సెట్ చేయండి again disable diagnostics and deployed okay so second windows server kuda deploy avutundi first the deploy ayipindi successfully so manaki ee first server ki ipl cheppagalara meer emana guess cheyagalara ipl first server ki first server ki ip vastundi ante ఏ సబ్నెట్లో ఉందండి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ ఏ ఐపీ రావచ్చండి జీరో రాదు వన్ రాదు టూ రాదు త్రీ రాదు ఎందుకు ఈ నాలుగు అజోర్ ఇంటర్ నాలుగు వాడుకుంటుంది కాబట్టి సో రావాల్సింది ఏంటంటే ఫోర్ మనం ఏమి ఇవ్వలేదు ఐపీ అడ్రస్ అదే ఆటోమేటిక్గా సెండ్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇది ఈ సర్వర్కి ఇంటర్నల్ ఐపీ దాన్ని మనం ప్రొడిక్ట్ చేయొచ్చు చూడకపోయినా అట్లాగే ఈ విండో సర్వర్ ఉంది కదా దీని ఇంటర్నల్ ఐపీ ఏంటంటే టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ ఫోర్ అండి సబ్నెట్ చూసుకోండి సబ్నెట్కి సంబంధించిన రేంజ్ లాస్ట్లో ఐపీ వచ్చేసరికి ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సిరీస్ సో తర్వాత సర్వర్ మనం ఏదైనా డిప్లాయ్ చేస్తే దానికి వచ్చే ఐపీ మాత్రం టెన్ డాట్ టూ డాట్ సారీ వన్ డాట్ టూ డాట్ ఫైవ్ ఓకేనా ఇది సింప్లీ ప్రొడిక్టెడ్ కానీ పబ్లిక్ ఐపీస్ మనకి అసలు ప్రొడిక్షన్లోనే ఉండవు వాటిలో ఇష్టం చూద్దాం సో ఫస్ట్ విఎం అయితే ఆల్రెడీ డిప్లాయ్ అయిపోయింది సెకండ్ విఎం డిప్లాయ్ అవుతూ ఉంది సో గో టు వర్చువల్ మిషన్స్ మీరు చూసినట్లయితే రెండు విఎంస్ రెడీ అండి ఓకే రెండు రన్నింగ్లోకి వచ్చేసినాయి ఇక్కడ చూస్తే ఒక దానికి ఐపీ లేదు పబ్లిక్ ఐపీ కానీ రెండో దానికి పబ్లిక్ ఐపీ వచ్చింది కాపీ దేనికి సంబంధించిన పబ్లిక్ ఐపీ వెబ్ విఎం వన్ అంటే ఏది వెబ్ విఎం వన్ అంటే ఇది కదా దీనికి సంబంధించిన పబ్లిక్ ఐపీ ఇది అన్నమాట సరే ఇంకొక లినెక్స్ అవర్ డిప్లాయ్ చేద్దాం క్విక్గా ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు మనకి లినెక్స్ అవర్ హార్డ్లీ వన్ మినిట్ యాప్ లినెక్స్ విఎం టూ ఓకే 
So Linux which is one GB one one CPU is support nandi. Ani kante mana Linux operating system ki one GB lekho run jee chala Windows kare kudar to Windows operating system run aur ani two GB ka also saga bate. Kuchh pade saor these calls achhi na mana ki. Fine. Ekada Linux server ki mere account create chhe sada puru multiple ways hone nandi. Me kaun hone me own ka user name and password set chhe sko chhu. Atla ka kono na system generated keys hone tai. System generated key center in just that. By default, it is Azure user in just that only. After that, generate a new key pair. Key pair and then that make a private key, public key, and run on to any. So automatically, I will pair each other on me. Let's say prod or east us prod keys and just that on me. E pair to a key pair key pair generate out of that only machine to put that a key pair in just that. ఒక కీ సర్వర్ తన దగ్గర అట్ పెట్టుకుంటది రెండో కీ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సో ఎప్పుడైనా మీరు లాగిన్ చేసేటప్పుడు వితౌట్ పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ ఏమ అడగాలి సో కీ ఉంటే చాలు ఆ కీ తీసుకొని మీరు లాగిన్ అయిపోవాలి ఈజీ ఓకేనా మీరు ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సల ఎవరీ 30 డేస్ కి మనం బ్యాక్ ఎండ్ లో కీ అప్డేట్ చేస్తాం మీకు లేటెస్ట్ కీ వస్తది లేటెస్ట్ కీ మీ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ షేర్ చేస్తాం అన్నమాట లేదంటే ఏదో ఒక సెక్యూర్ లొకేషన్ ఉంటుంది మీ మీ పాస్వర్డ్ మేనేజ్మెంట్ కి విత్ ఇన్ అజ్యూర్ లోనే అక్కడ సేవ్ చేస్తాం ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ ఎప్పుడైనా లాగిన్ అవ్వాలి అంటే ఇది జనరల్ అకౌంట్ తో లేకుంటే మనకి నార్మల్ గా ఎలా ఉంటుంది ఇండివిజువల్స్ అకౌంట్ ఇండివిజువల్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా అది డిఫరెంట్ ఎల్డాప్ యూస్ చేసి దాన్ని మనం మేనేజ్ చేస్తాం అట్లా కాకుండా డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ అనుకోండి ఓకే సింపుల్ గా అజ్యూర్ యూజర్ అనేది యూజర్ నేమ్ ఆ తర్వాత న్యూ కీ పేరు అనండి ఏదో ఒక పేరే ఉండి ఎస్ఎస్హెచ్ పోర్ట్ ట్వంటీ టూ నెక్స్ట్ థర్టీ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ వస్తుంది మీకు ఫైన్ కానీ ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేయాల్సింది వీ నెట్ వన్ యాప్ అయినా ఎస్ కరెక్ట్ పబ్లిక్ ఐపీ కంపల్సరీ కావాలి అవునా నెక్స్ట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ డిజేబుల్ చేయండి డిప్లాయ్ ఓకే సో జస్ట్ డిప్లాయిట్ మీరు డిప్లాయ్ క్లిక్ చేయగానే చెప్తాను చూడండి కీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలండి మీరు అని చెప్పి సో ఎస్ఎస్హెచ్ కీ పేర్ కంటైన్స్ బోత్ పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ యాజ్యూర్ డజంట్ స్టోర్ ది ప్రైవేట్ కీ ఆఫ్టర్ ఎస్ఎస్హెచ్ రిసోర్సెస్ క్రియేటెడ్ యూ వాంట్ బి ఏబుల్ టు డౌన్లోడ్ ద కీ పేర్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ వన్ టైమ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ డౌన్లోడ్ ఇట్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు లాగిన్ ఇన్ టు ద సర్వర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో డౌన్లోడ్ చేయగానే మీకు ఆటోమేటిక్ గా మెషిన్ డిప్లో అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది ఈస్ట్ యుఎస్ ప్రాడ్ కీస్ అని చెప్పాను కదా డాట్ పిఎం ఫైల్ ఫార్మాట్ చూసారు అనుకోండి మీకు డాట్ పిఎం ఫైల్ తో ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుంది పబ్లిక్ కీ ఫైల్ రైట్ సో మీకు థర్డ్ సర్వర్ కూడా డిప్లై అవుతా ఉంది నేను ఏం చేస్తాను ఫస్ట్ వెబ్ సర్వర్ లో లాగిన్ అవుదాం టేక్ ద పబ్లిక్ ఐపి ఎందుకు ప్రైవేట్ ఐపీ ఎందుకు లాగిన్ అవ్వలేవండి నా దగ్గర ఏం వీపీఎన్ లేదు కదా సో ఫ్రమ్ మై హోమ్ నేను లాగిన్ అవ్వాలంటే ఏ విధంగా ఇది ఒకటే దారి వయా దిస్ పబ్లిక్ ఐపి నేను లాగిన్ అవుతాను అంతేనా సో నా ల్యాప్టాప్ నుంచి ఆర్డీపీ చేస్తాను పబ్లిక్ ఐపి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ వెబ్సైట్ కనెక్ట్ చూడండి వెబ్ విండోస్ విఎం వన్ ఎస్ now you inside your web server within vnet1 endana aa tarvata second server ki connect avadakaniki avakasame ledhu meeku enduku ledhu enduku ledhu ante danike em public ip ledhu kada ikkada mana second server app server deploy chesam gaani danike etuvanti public ip ledhu kabatti meer direct ga login avaleru 
ఒకసారి ఈ ఫస్ట్ సర్వర్ ఐపీ చెక్ చేద్దామా ఇన్ సైడ్ దిస్ సర్వర్ పవర్ షెల్ ఫ్రంట్ ఓపెన్ చేయండి ఐపి కన్ఫిగ్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ ఫోర్ గేట్ వే వచ్చేసరికి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ సో ఇది వెబ్ సర్వర్ ఐపి కన్ఫిగరేషన్ సో మన అప్లికేషన్ సర్వర్ చూడండి అప్లికేషన్ సర్వర్ ఫస్ట్ సర్వర్ ఏంటి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ ఫోర్ మీరు ఒకసారి ఈ సర్వర్ నుంచి ఆ సర్వర్ పింగ్ చేయొచ్చు కదా పింగ్ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ ఫోర్ పింగ్ అవ్వదు మరి ఎందుకు పింగ్ అవ్వట్లేదండి ఎనీ ఐడియా రెండు వేరు వేరు సబ్నెట్ లో ఉన్నాయి ఒకే వీనెట్ లో ఉన్నాయి కానీ పింగ్ అవ్వట్లేదు మీరు అన్నారు లాగిన్ అయిపోతుంది అని ఒకదాంతో ఒకటి మాట్లాడుకుంటే అని మరి ఎందుకు అవ్వట్లేదు ప్రైవేట్ ఐపీస్ నుంచి ప్రైవేట్ ఐపీస్ కి పింగ్ చేస్తున్నాం కదా ఇంకా మధ్యలో పబ్లిక్ తో బానే ఉంది సబ్నెట్ డిఫరెంట్ ఉంటే సబ్నెట్ లో సబ్నెట్ లో వేరు వేరుగా ఉంటే మాట్లాడుకుంటా మాట్లాడుకోవా మరి ఇక్కడ ఏందా మాట్లాడుకుంటే అని చెప్పి నేను గ్రీన్ గా మార్క్ చేపించారు నాతో అసీమా చెప్పండి అవుద్దా అవదా ఏం అర్థం కావట్లేదా కృష్ణ ఎనీ థాట్స్ సో బేసిక్ గా పింగ్ అవుతుందండి ఎందుకు అవట్లేదు అనేది తర్వాత చూద్దాం నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక సర్వర్ ఐపీ ఏంటంది ఇది టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ ఫోర్ దీని నుంచి మనం డైరెక్ట్ గా బయట నుంచి అయితే లాగిన్ అవ్వడానికి అవకాశం లేదుగా ఇక్కడ సో ఐ టేక్ సమ్ డిఫరెంట్ కలర్ ఇక్కడ హోమ్ నుంచి ఇలా నేను డైరెక్ట్ గా ఈ సర్వర్ లో లాగిన్ అవ్వడానికి అవకాశం లేదుగా ఎందుకంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ లేదు కదా మనకి ఎంటర్ అవడానికి సో నో చాయిస్ కానీ ఈ లినెక్స్ సర్వర్ లో లాగిన్ అవచ్చా నేను ఎస్ లినెక్స్ సర్వర్ లో లాగిన్ అవచ్చు ఇలా ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి రిఫ్రెష్ మూడో సర్వర్ డిప్లా అయిపోయింది అప్లికేషన్ లినెక్స్ విఎం టూ ఇదే కదా వన్ జీరో ఫోర్ చూసారా ర్యాండమ్ ఐపీ అసలు మీకు సంబంధం లేని ఐపీ వస్తూ ఉంటారు కాపీ దీంట్లో నుంచి కూడా లాగిన్ అవచ్చు కదా సో దీన్ని లాగిన్ అవ్వాలంటే లినెక్స్ సర్వర్ లాగిన్ అవ్వాలంటే నాకు కీ కావాలి కీ ఉందా మన దగ్గర ఎస్ ఉంది దీన్ని లాగిన్ అవ్వడానికి టూ వేస్ అండి ఫస్ట్ వే చూడండి జాగ్రత్తగా పవర్ ప్రో పవర్ షెల్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీ లోకల్ సిస్టమ్ లో పవర్ షెల్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి నేను ఏం చేస్తానంటే సిడి టు డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్తున్నా డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్ లోకి ఎందుకు ఎల్ఎస్ అని చెప్పి అన్నా అనుకోండి మనం ఏదైతే కీ డౌన్లోడ్ చేసాం ఇంతకు ముందు ఆ కీ ఇక్కడ ఉండాలి చూడండి ఈస్ట్ యుఎస్ ప్రాడ్ కీ స్పెమ్ అని ఉందా ఈ కీ ఫైల్ కావాలి నాకు ఫైన్ సో కమెంట్ చూడండి లాగిన్ అవడానికి ఎస్ఎస్హెచ్ తెలిసిందే హైఫన్ ఐ మీరు మ్యాక్ అయినా సరే ఈ విధంగానే లాగిన్ అవ్వచ్చు ఐఫన్ ఐ ఈస్ట్ యుఎస్ కీస్ డాట్ పెమ్ యూజర్ నేమ్ ఏంటండి అజోర్ యూజర్ అనేది యూజర్ నేము అట్ ద రేట్ వాట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ ఐపీ మనం ఏదైతే పబ్లిక్ ఐపీ కాపీ చేసామో ఆ పబ్లిక్ ఐపీ ఇక్కడ ఇవ్వండి ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ లాగిన్ చూడండి సర్టిఫికేట్ ఎస్ ఓకే దెన్ యూ సి ఆటోమేటికలీ లాగ్డ్ ఇన్ అజోర్ యూజర్ యాప్ లినెక్స్ విఎం టూ కావాలంటే మీరు రూట్ ఫ్రంట్కి వెళ్ళి చూడండి సూడో రూట్ yes you are into root prompt if config sorry if config 10.1.2.5 10.1.2.5 match avutunda mana actually access chesindi public ip dwara kaani local ki login chesthe manaku private ip e kanipistha undi fine so aithe ee private ip nunchi మీరు ఈ ప్రైవేట్ ఐపి పింగ్ చేయొచ్చు కదా మరి మీరు అన్నారు ఒకే సబ్నెట్ లో ఉంటే రెండు పింగ్ అవ్వాలి కదా అవునండి పాజిబుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వాలి కదా ఈ రెండు ఓకే సో నేనేం చేస్తాను 
ping 10.1.2.4 అనిస్తాను 5 నుంచి 4 ping చేస్తాను ఇది కూడా కావట్లా మరి ప్రాబ్లం ఏమై ఉండొచ్చు అంటే ఏం లేదండి సింపుల్ విండోస్ విండోస్ లో ఇంటర్నల్ ఫైర్ వాల్ బ్లాక్ చేస్తా ఉంటది ping ని దాన్ని ఎట్లా డిసేబుల్ చేయాలనేది ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి సో ఇది ఒక విండోస్ సర్వర్ అయినా వెబ్ సర్వర్ ఇది అవునా వెబ్ సర్వర్ లోకి వెళ్ళి మీరు సర్చ్ లోకి వెళ్ళండి ఫస్ట్ సర్చ్ లోకి వెళ్ళి ఫైర్ వాల్ అని చెప్పి టైప్ చేయండి ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ అడ్వాన్స్ సెక్యూరిటీ అని వచ్చిందా అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ విండోస్ డిఫెండర్ ఫైర్ వాల్ ప్రాపర్టీస్ కి వెళ్ళి ఫైర్ వాల్ స్టేట్ ల్యాబ్ ల్యాబ్ కోసమే రియల్ టైమ్ లో మనం ఏం డిజేబుల్ చేయం ఇవి డిజేబుల్ చేయండి ఒకసారి డన్ ఇక్కడైతే డిజేబుల్ చేసాం మరి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ ఫోర్ ఎలా డిజేబుల్ చేస్తారు దాంట్లో లాగిన్ అయితే కదా డిజేబుల్ చేసేది సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏదైతే నేను ఇక్కడ గ్రీన్ లో మార్చ్ చేశానో అవి ఆటోమేటిక్ గా కనెక్ట్ అవుతాయి డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ ఎట్లా విత్ ఇన్ వన్ వినెట్ ఈ వినెట్ లోపల ఎక్కడ మీరు సర్వర్ ప్లేస్ చేసినా సరే ఆ అన్ని సర్వర్ లో అన్ని సర్వర్ తో మాట్లాడతాయి ఇది క్లియర్ ఎట్లా చేస్తామో మరి పింగ్ అయితే అవట్లా ఎందుకంటే పింగ్ ఒకటే డిజేబుల్ చేసి పెట్టారు వీళ్ళు కానీ ఈ సర్వర్ లోపల నుంచి ఆర్డిపి చేసి రిమోట్ డెస్క్టాప్ తీసుకొని టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ ఫోర్ నుంచి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ ఫోర్ కి కనెక్ట్ అవుదాం టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ ఫోర్ మీకు డైరెక్ట్ గా ప్రాంప్ట్ వచ్చేసింది చూడండి ఆర్డిపి బ్లాక్ చేయాల అది ఓన్లీ పింగ్ మాత్రమే బ్లాక్ చేసింది ఇప్పుడు చూడండి అంటే నేనేం చేశాను ఫస్ట్ వెబ్ సర్వర్ లోకి లాగిన్ అయ్యి వెబ్ సర్వర్ లోపల నుంచి యాప్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవుతాను ఇది అర్థమైందా సో ఇప్పుడు యాప్ సర్వర్ లో కనెక్ట్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఈ సర్వర్ లోపల మీకు ఫైర్ వాల్ డిజేబుల్ చేయగానే బయట ఈ లినెక్స్ సర్వర్ ఈ పింగ్ పని చేయట్లేదు కదా ఇది స్టార్ట్ అవ్వాలి మనకి ఓకే ఇది లినెక్స్ సర్వర్ కదా మనం లినెక్స్ సర్వర్ నుంచి రూట్ యాప్ లినెక్స్ విఎం టూ నుంచి పింగ్ చేస్తాను దీనికి విండోస్ సర్వర్ కి ఆ విండోస్ సర్వర్ పని చేయాలి అట్లాగే ఈ బయట నుంచి కూడా మనం పింగ్ చేస్తున్నాం కదా ఈ పింగ్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వాలి హైఫన్ టీ ఈ కంటిన్యూస్ పింగ్ చేద్దాం ఏం చేయాలి ఫైర్ వాల్ అడ్వాన్స్ సెక్యూరిటీ turn off turn off and turn off apply okay minimize and see it should work avutunda alage ikkada nunchi chudandi pan chestam undi so vnet lopala anni device lo anni device lo maatladtayi by default that's that's a default nature idu adhavinda అది విండోస్ అవన్ అండి లినెక్స్ అవన్ అవండి ఎన్ని సబ్నెట్లు అన్నా ఉన్నాయండి ఎక్కడైనా ఉన్నాయండి కానీ ఒక వీనెట్ లోపల డివైజెస్ ఉన్నాయి అంటే దట్ ఈస్ లాజికల్ బౌండరీ ఆ లాజికల్ బౌండరీ లోపల అన్ని సర్వర్లు అన్నిటితో మాట్లాడుతూ ఉంటాయి ఓకే ఇది అర్థమైందా ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి దీంట్లో ఓకే ఫైన్ సో ఇక్కడ నాకు లినెక్స్ సర్వర్ నేను ఏం చేశాను ఇక పొట్టి ప్రాంప్ట్ తీసుకుని సారీ పవర్ షెల్ ప్రాంప్ట్ తీసుకుని లాగిన్ అయిపోయా అలా కాకుండా నార్మల్ గా మనం డే టు డే ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మనం ఈ పొట్టి ప్రాంప్ట్ ఉంది కదా దీంతో కదా లాగిన్ అయ్యేది మనం రెగ్యులర్ గా లినెక్స్ సర్వర్ కి అవునా సో నేను ఏం చేస్తాను లినెక్స్ సర్వర్ పబ్లిక్ ఐపి తీసుకొని అజోర్ యూజర్ అట్ ద రేట్ పబ్లిక్ ఐపి ఓకే అని ఇస్తే మీకు ప్రాంప్ట్ వస్తుంది ఎస్ అని కొట్టం కానీ టైం అవుట్ అయిపోతుంది సి డిస్కనెక్టెడ్ నో సపోర్టెడ్ అథెంటికేషన్ మెథడ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫైన్ నేను ఏం చేస్తాను క్లోజ్ ఇట్ మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాంప్ట్ తీసుకోండి యూజర్ 
at the rate this is the public ip ana over port 22 ikkada ssh anundi kada expand authentication private key file authentication browse ide ekkada undi naaku all files ani cheppan anukondi east west broadkeys.pem anundi kada select open it is supply chestunano open ane vandi Still make a timeout travel, timeout travel. Children, I may reach in old key format and chip down. Adi made a directive of power shell inch login at the panjas and bane only. Okay, now can he make general put this session inch connect chair and condi? Out of the matter. So, I'm on the naked conjunct tweaking jail on it. A tweaking allowed in the end day. You could have done a putty genon run. You could have putty genon yep. Okay. Old software out of Sunday, put in each then copy is good. I could only put the put the general just double click. I could generate private and public key pair of salon in a generate chain load existing private key file load current key downloads law all files this condi is in a pub. Private key file. Okay. Automatically load in the fine. Okay. Idi man on download yes kuna key. Akan is in the Azure is in the man in yellow. Ade key ni mali save as and got on save as private key and got on. Yes. If to adi PPK file format or save yes. Miro download yes kuna to PEM file on Sunday. PEM file is in the Kondi. Miro Linux ninja Linux authenticate chechu at like a me Mac ninja Linux authenticate chechu using PEM file. Alagakunda Miro Windows server ninja put TSC Linux server connect all on Kondi PEM file panjedu. Miro PPK file this call. So a PPK file a large ended share and a Prinjupistana procedure. So Edoka pair on day login for East US prod keys and Jepistano prod keys. Ekar save jada onni mano desktop pane save jasta no desktop save close. Ekar onni the East West broad key sanje pe kar save ni. Fine. Ippur connect ho. Eve denga close this out. Okay. New prompt. Delete. Kena Azure user. Username which is a key at like a public IP which is a key. Oh, sorry, public IP copy is yes, going copy authentication SSH key authentication browse at the monkey key stop and the other desktop pina east us broad keys and the other select it open a like a appearance couldn't change yes sir like a font visibility also. That's it. So, an automatic login. So, in the long procedure, not Linux server ne, mero byte ne access shadeo. That too using private key. Ida thoi na. Uh huh. So, ping ten dot one dot one dot four working. Ping ten dot one dot two dot four working. Ekan inchi if config 2.5 in chi make it around the server look up and yes on e picture look in the next server in chi you're on the server like a ping yes on our cut on the income we call it in this update line i create just only a subnet law in the machine center and just only everybody can talk to everybody it's clear in the right either doing that i don't know i'm a personal network No, so you could aim questions live on day. Then in Linux or deploy us and quicker. It is 172 series law. We win it to law. The IP on the chimney key simple 172.16.1.4 raw 1.024 gather. So 172.16.1.4 raw. So let's deploy it quickly. Another virtual machine.
prod east us prod resource group okay so then you came with the vnet2 vm1 and is the now just a testing course linux fine 1 gb fine you could have azure user name you says come on can a ink of a key page and red share than a existing key pair and another existing key stored in azure select on a way which i'm payroll is to us broad keys and each other i'll select just going to select and take is our code are the key users can authenticate out on the next disk is fine next economy is yours and then today we need to know explicit guy valley automatic a subnet one subnet two i don't know what is going to go to subnet one public ip gala yes i need a public ip next disable deploy okay so in deployment i enter on the oxar test of them this is not about them so then you could have public ip was thinking that it will connect here under resource group of sorry deployments for them so last deployment or not on it you're not sure any deployments yes on it then I'm at rock deployment yes on that I'm a kind of it is the make the deployment success you're in run the way it look now let's have all the deployments okay so now let's have our own not on the and deploy out on the let's see Okay, we need to start a little bit. So, sorry, fresh yellow. Yeah, I'm proud of the journey. go to resource groups the deployment across truck and any you know so more refreshes in the other start in each other almost done okay so fourth server which is not gonna we need to vm1 turn in public ip money the random public ip which in the honey private ip what we have set copy it doesn't matter okay now i think you put in a no login all together everything a income property session is going to azure user at the rate so on so public ip but use the same key pair same key pair gravity on the other choice similar if they file uses kone we log in out see yes just that we need to be one login up in a 172 16 1.4 so you put a server make the server so much other than that day and you put is our make it as i was when i got a program on deploy is me ping 
10.1.1.4 no choice ping 10.1.2.4 get 100% packet loss 5 no choice endukante adi different unit lo undi kada ala gaakunda sare andi ee server din lopla ee windows server lopal nunchi దీని కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటాను ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వలేం ఈ విండోస్ సర్వర్ నుంచి నేను ట్రాఫిక్ ఏ విధంగా పంపిస్తాను అంటే ఈ విండోస్ సర్వర్ నుంచి ఈ పబ్లిక్ ఐపి ద్వారా బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఈ పబ్లిక్ ఐపి ద్వారా ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకోండి నేను యాక్సెస్ చేయగలుగుతా అదవుతుందండి ఇది ఫస్ట్ నేను విండోస్ సర్వర్కి వెళ్తున్నా విండోస్ సర్వర్లో ఈ విండోస్ సర్వర్లో నేను ఏం చేస్తానంటే నా కీ ఉంది కదా ఎక్కడో చోట ఎక్కడ ఉంది డౌన్లోడ్స్లో ఉంది కదా కీ లెట్ స్టేట్ కీ ఇదే కదా కీ ఫైల్ కాపీ ఈ విండోస్ సర్వర్ లోపల కాపీ చేయండి పేస్ట్ ఓకే కీ ఫైల్ వచ్చేసిందా సో నేను ఈ విండోస్ సర్వర్ లోపల ఏం చేస్తాను అంటే సిడి డెస్క్టాప్ అంటాను క్లియర్ ఇప్పుడు నేను డెస్క్టాప్ అని ఉన్నాను కదా ఎస్ఎస్హెచ్ హైఫన్ ఐ ఈస్ట్ యూఎస్ కీ ఫైల్ ఓకే అజ్యూర్ యూజర్ అట్ ద రేట్ వాట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ ఐపి ఇది కదా వన్ సెవెంటీ టూ జీరో ఈస్ పబ్లిక్ ఐపి కాపీ ఆటోమేటిక్గా అవ్వాలా చూసారా అయింది అర్థం ఏంటి ఈ సర్వర్ నుంచి ఈ పబ్లిక్ ఐపీ ద్వారా డేటా బయటకు వచ్చింది మళ్ళీ ఈ పబ్లిక్ ఐపీ ద్వారా లోపలికి ఎంటర్ అయింది అంటే ఇన్ షార్ట్ చెప్పాలి ఎలా అంటే మీరు చెప్పే అర్థం ఐడియా ఉందా ముఖ్య ఎట్లా అంటే స్కూటీ చూపించుకుంటే తిప్పి చూపించడం అనమాట సో రెండు సర్వర్లు వీనెట్ రెండు సర్వర్లు ఎజోర్లోనే ఉన్నాయి కాకపోతే రెండు రెండు డిఫరెంట్ యూనిట్స్లో ఉన్నాయి రెండు సర్వర్ల మధ్యలో ఎక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే మీరు ఇంటర్నెట్కి పంపించి మళ్ళీ లోపలికి తీసుకొచ్చుకున్నారు డేటాని సారీ అండి దిస్ ఈజ్ నాట్ అక్సెప్టబుల్ నాకు ఇట్లా ఇంటర్నల్గా కమ్యూనికేషన్ కావాలి పాజిబులా అంతేనా ఇప్పుడు మనం టచ్ చేసింది కరెక్టేనా కృష్ణ వంశీ నేహ ఎనీ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అర్థం కాలేదేమి ఏం చేసాము అట్లా కాదు దీన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఒకసారి వింటే ఏముండదు దీని ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా సో నేను నేను చెప్పిన ఒకసారి మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా ఫాలో అవ్వండి నేను ఏం చేశాను ఈ సర్వర్ నుంచి ట్రాఫిక్ బయటికి పంపించాను మళ్ళీ లోపలికి తీసుకొచ్చాను అంటే ఈ సర్వర్ నుంచి డైరెక్ట్గా దీనికి అవకాశం లేదు సో ఈ పబ్లిక్ ఐపీ ద్వారా బయటకు పోయి మళ్ళీ ఈ పబ్లిక్ ఐపీ ద్వారా నేను లాగిన్ అయ్యాను లోపలికి అయితే నా ప్రశ్న ఏంటంటే నేను ఇట్లా బయటకు పంపించద్దు అనుకుంటున్నా నేను ఇంటర్నల్గానే యాక్సెస్ చేయాలి అని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నా ఈ విధంగా ఎలా పాసిబుల్ అంటే దెర్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ వీనెట్ పీరింగ్ కావాలంటే ఒకసారి గూగుల్ లిస్ట్ చదవండి రేపు మనం దాన్ని టెస్టింగ్ చేద్దాం సో ఇక్కడతో ఆపేస్తాను సో రేపు టాపిక్ వచ్చేసరికి వీనెట్ పీరింగ్ అనమాట ఓకేనా నేహ అర్థమైందా అర్థం కాలేదా నర్సింహ వాళ్ళకి ఏమి అర్థమైందా మీకు అర్థం ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీ బడి నో ఫైన్ సో 
ఈ వీడియో ఈ వీడియో మార్నింగ్ కల్లా అప్లోడ్ చేస్తారండి ఇన్ కేస్ రిఫర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిఫర్ ప్లీజ్ రిఫర్ ఇట్ అండ్ దెన్ విల్ కంటిన్యూ విత్ ది నెక్స్ట్ స్టెప్ విచ్ ఈస్ పేరి ఓకే మీకు కావాలి అంటే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ చెక్ చేయొచ్చు అంటే యాజ్యోర్ వీనెట్ పేరి అనమాట నెక్స్ట్ టాపిక్ ఓకే సో దీని గురించి మీరు కాస్త అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తాను అంటే కనుక ఒకసారి ఆర్టికల్ చూడండి ప్రాక్టికల్ గా మనం నెక్స్ట్ సెషన్ లో దీని గురించి చూద్దాం ఓకేనా గుడ్ టు స్టాప్ హియర్ ఫైన్ యా సో రేపటి సెషన్ లో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సేమ్ సేమ్ సినారీ ఎట్లాగే ఉంటుందండి బట్ నేను ఏం చేస్తానంటే మెషిన్స్ మాత్రం డిలీట్ చేస్తాను మిగతా అన్ని కూడా యాజ్ చేసి అలా ఉంచేస్తాను okay we'll continue further testing tomorrow right let me stop here